Da li će se ta tvoja pitanja čuti ili kako? Ne, onda je to vrlo teško. Da bi smo mogli o tome uopće promišljati, morali bi znati šta je to bio energetika i morali bi znati šta je to umjetnost. Dakle, u svemu što postoji, postoji ona druga strana. Postoji vidljivi svijet i postoji onaj nevidljivi svijet. Ako te, ta, ti polariteti nisu uravnoteženi i ako mi na neki način ne, ne objasnimo o čemu govorimo, može doći do velikih nesporazuma. Šta je to umjetnost? To se već kroz cijelu povijest se ovdje. Dakle, kada kažemo da je nešto umjetnost, automatski smo onda i potvrdili da ima nešto što ona to nije. Dakle, imamo umjetnost, znači imamo nešto što ona to nije. E sad, ja se uvijek u cijeli život sam se pitao gdje je ta granica gdje je nešto je još umjetničko i sad op, prelazi i više nije. Mene ta granica zanima. Ta granica koja dijeli ono što je umjetnost, odnosno neumjet i ono što je umjetnost. Ta granica je meni suština. Ajmo sada na film. Što je suština filma? Sličice ne dolazi u obzir. Su filmske projekcije. Dakle, suština filmske projekcije je onaj međumrak koji se događa u projekciji da bismo mogli dobiti iluziju pokreta. Dakle, mi ga ne vidimo. Ali sad ja postavljam pitanje, šta bi bilo kad ne bi bilo tog međubraka? Nema filma. Dakle, što je suština filma? Međubrak. Sličice su one koje, se, da, koje su zapravo temeljene na tom međubraku i omogućuje nam da dobijemo što? Novo iskustvo koje do sada još nismo imali priliku vidjeti. A to novo iskustvo je suština umjetnosti. Nije umjetnost po meni suština da ja sad pokazujem nešto što je. Nego je po, ja pokušavam eventualno umjetničkim činom dokućit nešto da dobijem neko novo iskustvo. A to novo iskustvo ne želim sad nametati drugome. Nego pokušavam, pokušavam ga na neki način potaknuti da taj drugi dobije iskustvo, a ne da uzme moje iskustvo, nek dobije svoje iskustvo tog sličnog karaktera. Ako smo rekli postoji umjetnost, onda je to recimo čaša. Unutar te čaše je umjetnost. Izvan te čaše nije umjetnost. A umjetnička su dijela kapi, one kapi, one čiste, izvorske, bistre vode. Kapne jedna umjetničko dijelo, kapne drugo umjetničko dijelo, kapne treće i pomalo se skupljaju umjetnička dijela do onog trenutka kad najedan put dolazi ono, kapneš i ono št, ode van. E gdje smo sad? Tog trenutka kad je to kapnulo, i spojilo se s onim što umjetnost nije, ja smatram da je to umjetničko prosvjetljenje. Da je to umjetnost. Dakle, kapneš i ono se prelije u život. Ali moram napomenuti, bez ovoga kapanja u toj čaše, u tu čašu, nema preljevanja. Nažalost, postoje oni koji nikak ne mogu doći do tog trenutka, i mislim, ja moram to reći, ne? A ima i onih koji dolaze do tog trenutka i tog trenutka su se oslobodili čega? Umjetnost. Umjetnost postaje život. Nema sad ću ja malo, idem malo u atelje pa ću malo slikat. Pa idem van pa nisam. Svaki moj čin je zapravo umjetnički čin, ako možemo tak reći. Svaki moj čin je zapravo čin molit. Da li umjetnost treba utjecat na nekog? Ili umjetnost i aktivnost, umjetnička aktivnost, treba najprije utjecat na onoga koji učini? Dakle, najprije taj mora na neki način energetski 
proraditi taj problem. Da bi on mogao u sebi razotkriti onu svoju bit koju u sebi nosi skriven. Da bi mogao doći do dijaloga između te svoje biti njegove i sa samim sobom. I na neki način, kroz jedan takav proces, na neki način doseći onu razinu gdje u jednom trenutku prepoznaje svoju bit. Dakle, on prepoznaje svoju bit. A ta njegova bit je neponovljiva, nezamjenjiva i isključiva ide jedinstvo. Kad je prepoznao tu svoju bit, onda na neki način on neće prenositi tu bit drugome, nego će pokušati kod onog drugoga i zazvat tu bit da i on izađe sa svojom biti van. Tu ja mislim u pedagogiji na neki način, jel? Odnos profesora i asistenta. Nije u tome da ću ja sad kao profesor ne, svoju bit prenositi asistentu pa će i on prihvatiti i onda na neki način funkcionirati dalje i prenositi je drugome. Ne, ja ne vidim to tako. Kod mene, dakle, moj princip je bio takav. Ako sam ja spoznao svoju bit, onda sam na neki, sam na neki način u mogućnosti da, već kad sam svozvao svoju bit, onda sam na neki način, imam opravdanje, da pokušavam u nekom drugome poticati da i njegova bit izađe van. Može se dogoditi da kad probudiš tu bit kod nekog drugoga, da on shvati da je došao na krivo mjesto. Da njegova bit nije tu gdje je on došao, nego njegova bit negdje drugdje. Ali u toj nezgodi on zapravo ima sreću. Otkrio je svoju bit. I u tom trenutku on može odmah ići tamo gdje su njegove biti. Dakle, tamo gdje njemu, njemu bit pripada. Jer mislim da me može se shvatiti o čem se radi, mi govorimo o umjetničkom području. Ja osobno mislim da sve počinje od mene, na neki način počinje od mene, da ja najprije raščistim sa sobom i dovedem se u takvu energetsku situaciju gdje mi nije potrebno da namećem ju drugome, nego da na neki način sam zračim. Dakle, sam da budem u tom prostoru i da u tom prostoru na neki način funkcioniram bez da sam ono žarulja svijetli u sobi, ne, ko mari za žarulju. Tek kad, kad ona zapravo prestane svijetli. Šta znači priroda? Priroda funkcionira ne hijerarski, nema hijerarhije u prirodi. Nema elementa u prirodi koji bi rekli, aha, ovo je važnije, ovo je manje važno. Ono što je bitno, što mi uvijek gledamo nešto sa jedne svoje vlastite točke gledišta i tu nastaju problemi. Evo, ja ću sada sa publikom odraditi malo nešto. Evo, ja, kaž, ja sad pomaknem ovu ruku ovako. Ja kažem, ova ruka ide s lijeva u desno. Ja ne vjerujem da će se publika sa mnom složiti. Ali će mi povjerovati jer je to moja ruka, je tako? Ne? Ali da sad recimo neko prođe između nas, ja kažem taj koji je prošao išao je s lijeva u desno. A oni kažu, e nije, s desna u lijevo. Ne? E sad sam ja u neobranom grožđu. Ja sam jedan, a tam ih ima jako puno. I oni su u pravu. I ja se moram prilagoditi njihovom pravu. I tu, tu, pa jeste, tu su, dakle, tu nastaju temeljni problemi. Postoji što je ono shvatljivo, a postoji ono što nije shvatljivo. Dakle, u tim polaritetima se zapravo stvarnost temelji. E sad, postoji dakle nešto gdje vi možete pokazati prstom a postoji nešto gdje možeš pokazivati prstom koliko hoćeš, ali taj koji mu još pomažeš da vidi, on jednostavno to ne vidi. Jer ima neki stvari koji se ne mogu pokazati prstom. 
ja se bavim dakle i vizualnim komunikacijama, ja se bavim i, 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 fi, i eksperimentalnim filmom i na neki način. Bavim se i kopanjem kukuruza, mislim, ono, ili bilo, vrtom se bavim kao tako. Ne? I ja vjerujem, još dok se oslobodi, oslobodim i dokumentiranja toga s čime se bavim, da ću biti potpuno slobodan. Sad me to muči, ajde da to snimim malo, pa ajde da to snimim malo, pa u lijevoj ruci kamera, u desnoj ruci motika, pa ajde snima i to. Kad se toga oslobodim, onda mogu reći, evo ga, tu sam, ja sam na neki način otkrio svoju bit, otkrio svoju suštinu, odnosno nakapao sam tu čašu koja se prelila i ušla je u život. Ja mislim da prana kao takva zapravo je ono između što drži ovoga što nešto je i nešto nije, prana je ono između. Onog trenutka kad shvatiš to između, onda ti više nije potrebno ni jedno, ni drugo, jer ti si onda u prani, a ta prana je onda nešto što zapravo nema tu, tamo, gore, dole, nego je ono trenutak sadašnjosti. Ovaj trenutak koji oko mi to zapravo povezuje ovo sa što je s vodoravnim i to je na neki način, dakle, to je na neki način ono što mi danas gubimo u današnjem svijetu, a to je ili se negdje vraćamo prema povijesti ili negdje težimo prema budućnosti, a ono što je suštinski sada jednostavno zanemaruje. Mi ne živimo u trenutku sadašnje, ne živimo ili u prošlosti, ili u budućnosti. Veliki mudrac Tilopa je rekao, šta vas toliko muči? Vi ili čekate nešto, ili nešto ste, za nešto što, pa, ili tugujete za nečim, a ja slavim svaki ovaj sadašnji trenutak. I izazov za onoga kako na neki način pomoći, ne osobi, nego pomoći kako da ta osoba pomogne sama sebi. Dakle, po mome liječenje nije da ja liječim nekoga, nego da pomognem da netko izliječi sam sebe. A to nije jednostavno. I to je i vrlo odgovorno. Vrlo odgovorno. Ali kod mene, kod mene je problem, nije, nije izlječenje nekoga, nego da se sam na neki način izlječi. Kako? A to je opet, opet vežem za onaj odnos između profesora i asistenta. Je pa jeste, ja kao profesor ne mogu svoj svijet prenositi asistentu, pa da ga on prihvati i onda ga dalje prenosi drugima. Nego moj svijet je taj... To je ta mogućnost da pobudim njegov svijet, jer pa jeste, dođete na jednu izložbu i sad kada vidite, aha, ova je iz klase ovoga, ova je iz klase onoga i ova je iz klase onoga. Ja sad, ja sad vrlo, dakle, sam, ja, sad, ja stojim iza ovoga što govorim. Dakle, kada se svijet jednog profesora prenese na svijet asistenta, onda je to veliki problem. Ja to sad otvoreno kažem, jer se on cijeli, neki se cijeli život ne mogu osloboditi tog svijeta. I to je veliki problem. I suštinski problem. Evo, možda radi toga i ja osobno imam problem. Ne da dosegne, nego da bude dio prane. A ak si dio prane, moraš biti jako opran. Nastojim koliko je to god moguće da proizvedem koliko je to moguće da ja unosim energije u, u energiju u one biljke koje proizvodim. proizvodim ne. Nadalje, nastojim se služiti čitavim bogatstvom raznolikosti unutar prehrane, pa i čak genetski manipulirati. Jer moram naglasiti da postoji zdrava hrana i postoji vitalna hrana. To su dvije, ono kao što smo je duboka i ona, to, je, to je razlika nebo-zemlje. Ne? Zdrava hrana mora biti zdrava, ne smije biti toksičnosti, ništa u njoj. Vitalna hrana mora imati malo toksičnosti, ali ono vitalnost 
Kako proizlazi vitalnost? Vitalnost proizlazi iz toga što je povezana sa prajskom. Dakle, sjemenka humus, sjemenka humus, sjemenka humus nosi onu prajskonsku vitalnost u sebi. I ta vitalnost je ta koja će na neki način neutralizirati toksičnost u tom trenutku, a toksičnost i mora biti da bismo održavali otpornost tijela. Jer bez toga ne možemo pod zvonom. Dakle, ti moraš imati nešto malo genetski modificiranog u tome, ali moraš imati vitalnost da to neutralizira i automatski da izdiže vitalnost. I ta vitalnost je zapravo ono što čovjeka čini zdravim. Tako ja osobno tvrdim da je, kad je netko zdrav, onda je i duhovit. Onda je duhovit. Evo sad čujemo kako ovaj jedan gospodin ovako fino trči sa slušalicama u ustima. U ustima. <laughs> dakle, on je onda i duhovit. A kad je duhovit, Onda to ima veze s humorom. A humor ima veze onda dakle i sa humusom. Jer humus omogućuje vitalnost biljci. Mi jedemo tu vitalnu biljku, mi postajemo vitalni i onda smo duhoviti. Ali smo iskreno duhoviti i ima humora u nama. Ne? Tako da nije potrebno da na televiziji se smije neko umjesto nas nego ćemo se mi smijat kad mi smatramo da se trebamo smijat. E sada, da bi imao vitalnu biljku, onda ti moraš s njom komunicirati. A komuniciraš na jednostavan način, da se baviš oko nje. Da je ne proizvodiš, nego da je njeguješ. A njegovati i raditi, to su dvije različite stvari. Unosiš zapravo sebe u to. Ponovno vraćaš to sebi i šta se događa? Događa se ono o čemu smo počeli govoriti. Dakle, bioenergetski sustav koji se temelji na energiji, a ne na predmetima, a ne na, stvar, ne na ovaj opipljivim stvarima. Predivni su. Dakle, ti mladi ljudi su predivni. Ne. Jedini je problem kako im pristupa. Ako im počinjemo nametati nešto, ako ih ne držimo ravnopravnima, ravnopravnima u tom odnosu takozvanog profesori ovog, onda ja ne, sma, to ne vidim nekakvih rezultata. Nisam ja ništa iznad njih, a oni tu. Nisam. Ništa ja više ne znam od njih tu. Niti ja, ni pok, niti ja ni ne pokušavam prenositi nešto njima nekakvo znam. Kliknu na Google pa si nađu on taj podatak. Meni, je, meni, meni na neki način pokušavam preko tih određenih energetskih i određenih o, 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 duhovitosti sa određenim primjerima pokušavamo na neki način razotkriti i obraditi jedan problem koji možda to i nije, ali nam se čini da je. Tako da ja mogu otvoreno reći da moja takozvana predavanja su džez improvizacije. To znači uđem u, u prostor, dobar dan, kako ste? O, tamo netko jede, dobar tek. Jajmo sad, šta jedete? Mislim, kako je? To je to naranđa. Ima ona, je li ima ona sjemenke u sebi? Dakle, i sad idemo na sjemenke. Šta je sjemenka? Dakle, imamo naranđe bez sjemenke. Pa gdje smo? Pa onda idemo, šta je sjemenka? I onda na koncu dolazimo do nekih suštinskih stvari. Jer mi smo u umjetničkom području. Mi nismo u znanstvenom. Dakle, u umjetničkom području i pokušavamo na neki način si objašnjavati neke stvari koje se ne nameću, nego se razotkrivaju. Jer kod mene nije odgovor, odgovor bitan. Kod mene je bita, bitno pitanje. Mogu slobodno reći da kod mene na ispitu ne dolaze sa 
ne dolaze sa, ovaj, ne postavljam ja njima pitanja, nego si sami moraju postaviti pitanje. Sami si postavi pitanje i sami moraju dati eventualni odgovor ili, ili reći š, zašto ih to pitanje ždere. Ne? I da znate koji je to konflikt, to je ono, dođe, nisu u stanju neki formirati pitanje. Najlakše je odgovor, jer ja postavim pitanje, onda je odgovor, dva i dva su četiri, dva, idemo doma. Ne? Ali postavi pitanje, jer pitanje je kreacija, odgovor je znanje. A ja sam u području kreacije.